Good evening! Welcome back to my channel! So, ngayon, uh, ano nga bang nag-aantay sa school year 2020-2021? dito. Okay? Una, yung DepEd. Pangalawa, yung mga teachers. Pangatlo, yung mga students. Pang-apat, yung mga parents. Yan. So, regarding dun sa school year 2020-2021, uh, meron tayong mga iba't-ibang modalities, learning modalities. So, meron mga uh, pinasurvey ang DepEd tungkol dun sa kakayahan ng mga ng mga estudyante at kung ano ang mga kanilang choices no, ng, ng learning modalities. Kung ito ba ay online, ito ba ay blended, ito ba ay modular, or ito ba ay face-to-face. -face. So, ano bang effects nun ng mga modalities na yan? Siyempre, maraming mga nag, nag komento from different sides, both meron sa, sa students, meron to, meron mga parents, meron mga teachers, yan. Pero syempre, tingnan natin, okay? So, unahin natin yung DepEd, okay? Well, ito ay aking mga pananaw lang. Uh, may, may ibang mga nag-comment na ang DepEd ay uh, hindi nag-iisip o yung mga, yung mga DepEd people, para mga, ito yung mga nababasa ko lang sa mga FB comments. No? Uh, parang wala silang pakialam doon sa mga bata. Actually, ang mga DepEd officers, ang mga DepEd people, yan ay mga may puso. Yan ay mga magulang din. Yan ay mga uh, teachers din. No? Dara nasan maging guro bago maging uh, nasa posisyon ng pagiging uh, kahit anong official na uh, uh, official status doon sa uh, DepEd, no? Lahat yan, ako ay naniniwala. Uh, based on their credibility, based on their uh, credentials, based on their experiences, and, and then based on their passion, definitely naisip nila yan, okay? As policy makers, ang DepEd people, definitely iniisip nila ano ang mas makakabuti para sa mga estudyante. Siyempre, DepEd nga eh, Department of Education. Siyempre, ang pinaka-main goal niyan is to promote education, to continue with the learning. So, definitely, ang mga policies nila would align with, with the learning of the students. Okay? Plus, of course, taking care, alam ko naman na, ah, uh, being being a teacher no hindi lang isang side ang tinitingnan so yung mga deaf ed people mga deaf ed officials hindi lang isang side ang tinitingnan bago sila nag-decide niyan definitely na pag-aralan nila yan there are sleep uh, sleepless times or may mga nights na talagang hindi yan makatulog okay um uh, based on my experience as admin before no uh, admin sa isang private organization a uh, private uh, university. Ah, uh, pag pag gumagawa ng decision or kailangan gumawa ng decision, definitely napakahirap niya. Napaka pinakamahirap na task ang pag-decide kasi you have to weigh all things. Hindi pwedeng isang side lang talaga ang titingnan mo. So, ako ay naniniwala na napag-aralan mabuti ng mga DepEd people yung kanilang mga uh, mga panuntunan, yung kanilang mga memo tungkol dyan, tungkol dyan sa paparating na school year 2020-2021. So, regarding sa DepEd, let us just trust them, okay? Na, um, ibigay natin sa kanila yung authority. Parang, uh, di ba nga, sabi sa Bible, be, uh, be submissive to authorities. So, let us respect them. And definitely, in one way or the other, lahat naman tayo matututo dito eh, no? Ako, uh, teacher din ako. Uh, ako ay magulang din. So, uh, yun, yung mga fears, yung mga common na mga comments sa mga magulang. 
nararamdaman ko yan, naiintindihan ko yun yan, no? Kaya nga, itong content na to, medyo, medyo matagal. Kasi, uh, nung kinreate ko siya, kasi lahat ng size gusto ko talagang tignan. Okay? So, paano naman ang mga teacher? Diba? May mga tanong na, handa ba ang mga t-shirts? Kaya ba ng mga t-shirts? Yan. So, uh, in terms of preparedness, prepared nga ba ang ating mga t-shirts? Well, kailan naman tayo magiging prepared? Diba? So, kailangan, syempre, let's just give time, okay? For each one of us to be trained, to be prepared para dito sa ating uh, new normal. Okay? So, as far as I know, kasi ako, uh, ako rin po ay isang Microsoft Education Ambassador and last, as early as May, meron ng uh, training na binigay ang Microsoft na nakatay up yan di DepEd. So, kasama namin sa training ay mga DepEd teachers. Okay? Uh, doon makikita natin, doon ko na-appreciate yung mga teachers sa so, talaga, uh, gusto talaga nilang mat matuto, gusto din nilang ma Uh, mag-adjust no? para maibigay sa mga estudyante o mga magiging estudyante nila yung, yung ano ang meron sa bagong normal na sinasabi paano nila matuturuan ng mga estudyante so in terms of preparedness I think from May hanggang August naman ang start ng class so May, June, July, August so in, in, in 3 months yun nga lang talagang burden sa mga teachers. No? Double time, even triple time ang ginagawa ng mga teachers from uh, NKP hanggang college, hanggang sa university level. Lahat po kami no? uh, double time, triple time sa, sa paggawa ng mga modules, paano i-design yung bagong uh, syllabus, yun yung mga lesson plans, lahat po yan pinaprepare ng mga teachers. And definitely, lahat ng mga teachers na yan nagtitraining. Lahat ng mga teachers na yan ay umakate ng webinars, mga free training, yung iba nga nag nagpabayad pa para lang talagang matuto sila, no? At mai, mai, magamit nila yon para sa kanilang new normal teaching. Ayan. So, in terms of uh, materials, no? So, training. Ayan. Ito na sabi sa inyo, sa inyo may mga trainings, trainings na kinakandak online. So, maraming mga trainings dyan. May mga FB Live, may mga YouTube channel na nagkakandak ng mga free trainings or mga paid trainings in order to 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 help teachers. Yan. Tapos, in terms of materials, I believe teachers are getting there. Teachers are doing their very, very best to uh, to create a content no? para sa mga anak natin, para sa mga estudyante, okay? Um, in terms of physical, are they physically prepared? Well, ang stress level ng teachers, lagi naman yan eh, no? Coupled talaga yan yung stress with the teachers. Physically, uh, kakayanin ng teachers. Di ba nga, sa, sa, sa physical classroom nga eh, ilan ang mga estudyante? 50 students, 60, 70, 80 students in one class, nakakaya nilang i-handle yun. Nakakaya nilang mag-juggle ng, ng, uh, ng mga responsibilities. Ito pa kaya, di ba? I believe, kakayanin ng teachers. Ang, ang kailangan lang is support. Okay? Kailangan supportahan natin itong mga teachers na ito. Okay? In terms of um, uh, their the their gadgets, no? yung mga laptops, yan, yung mga uh, gagamitin nilang mga uh, extra gadgets. Kunwari, di ba, ang mga nagtuturo ng music, paano nila, uh, paano nila ituturo ang piano, no? uh, yung kanilang mga piano lesson, sa, through online. No? So, ibig sabihin, this pandemic, would create opportunities. Opportunities for teachers to grow. Opportunities for teachers to to find ways. No? And eventually, oo, dadaan sa ang hirap. Pero uh, eventually, ma makakayanan din yan ng mga teachers. Just give them time. So, in terms of emotion or emotional area ng mga teachers, definitely stress yan. Ang stress level nila ay to the highest level yan. 
Pero, uh, may mga stress tabs. May mga meditations na kaya, kaya nilang, kaya pang i-handle. Although, I believe merong iba hindi rin, no? Kaya nga, uh, i-check din natin yung mga t-shirts na na-stress. So, yan, kailangan lang natin supportahan itong mga t-shirts na to. So, ayan. Uh, sa, sa part naman ng mga t-shirts, despite na marami silang gagawin, despite na alam nila na sobrang dami ang kailangan nilang ayusin para sa new normal bago dumating ang, ang klase ng obos. Uh, despite all those facts, no, kinakaya ng teachers at patuloy nakakayanin ng mga teachers yan. And I believe in there. Okay? Naniniwala ako. I believe sa, sa mga teachers. No? Um, kahit na merong iba, na, syempre, may, may ibang mga, let us be honest, no? may mga ibang t-shirts na dagang parang, parang resistance din. Uh, resistant. Tama ba yung term ko? <laughs> resistant sa change. Yan. Nagre-resist. Ayaw nila i-adapt yung new normal. Ayaw nila i-adapt ang online learning. Ayaw nila i-adapt ang blended approach or etong distance education approach. Well, at the end of the day, mananaig at mananaig ang pagiging teacher. Mananaig at mananaig ang sinumpaan natin na uh, bilang mga guro, no? We really want to assist our students. We really want to reach out to our students. Kaya kahit anong klase, mapa, mapa messenger yan or mga social media, we're in na makakaya, makakaya na natin i-reach yung mga sudyante. Teachers will find ways. Okay? Meron ako mga, may teacher akong tinanong na papaano yung talagang poorest of the poor. Yan. So, nasa teacher na daw yun. Kung, kung mag-home visit siya, pupunta siya sa, sa bahay ng sudyante at doon tuturuan ang mga bata. So, just imagine, naiisip din yun ng mga teacher na na uh, pagka meron talaga akong estudyante na talagang walang kapasidad they will make way okay? teachers yan okay? uh, pero sabi nga may isang, isang tinanong ko sabi niya kawawa naman ng mga bata kaya nagahanap tayo ng paraan para sila ay matulungan yan. so ano yung mga paraan na yun yan So, pagsabahin natin yung sa take ng students at saka ng parents. Okay. So, marami namang iba. Ang tanong ay, papano yung poorest of the poor? Yeah, sa students na tayo. Students at saka, ah, students at saka parents. Yeah. Paano yung poorest of the poor? Kaya nga, di ba, isa sa mga modality ay face-to-face. But definitely, yung face-to-face na yan ay merong, uh, they would follow the guidelines na sinet ng mga uh, officials ng I- IATF. Okay? So, hanggat hindi na-relief yung quarantine natin, syempre, uh, hindi, hindi iaalaw talaga ang face-to-face. Okay? So, anong kagawin ng mga teachers? O paano yung sa school? Paano yung face-to-face? Ang ginagawa sa mga school, uh, mer- meron akong nalaman, no? Yung pinaka-worst scenario na yung face-to-face. Pero, di ba lately sabi, ay uh, mandate na ngayon, ay walang face-to-face hanggat walang vaccine. Okay? So, so no vaccine, no face-to-face. Okay? So, paano nga naman yung poorest of the poor? Well, buong bansa naman tayo. Hindi naman lahat ng nasa yung pinaka poorest talaga ay walang kapasidad na mag-data o mag, mag... Yung iba, meron ako na-discover. Yung iba daw, oo, wala silang mga cellphone. Uh, phone lang nila ay basic phone. Pero, uh, nakakagawa sa paraan na manghihiram muna. So, in this case, pwede sigurong gawa ng, ng, ng policy ng DepEd o ng mga local government, katulad nung, nung nabalitaan sa Laguna, di ba? 
meron silang mga pinamigay na mga gadgets yan tas pati yung pati yung uh, sa internet di ba uh, meron din silang mga uh, yung yung uh, packet wifi di ba para sa mga estudyante so in that case mas ma-maximize natin yung budget ng government di ba so yung mga uh, ibang project um uh, ibang proyekto ng government, pwede uh, i-ano muna, ipalitan muna ng para dito sa education. Okay? So, ayan, malalaman naman nila dun sa data kung sino talaga ang mga batang walang kakayahan. Kaya na nag-survey, diba? Uh, walang, walang kakayahan na magkaroon ng phone. So, pwede naman, hiram. Or, uh, kaya nga, kung hindi kaya ang may phone, ay yung mga walang kakayanan ng mag-distance education. I mean, yung 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 online na sinasabi. Kaya nga merong mga ano eh, modular. Modular, ito naman yung ipiprint yung mga materials. Actually, getting there na rin mga mga teachers, yung mga, mga public school teachers. Nagaanan sila, nag iiskan na sila at at kanila nang pinipin ang mga materials na pwede nilang ipamigay doon sa mga barangay, ba? At yung or doon sa mga estudyante na sakop nila. Okay? So uh, so pag sabi nating modular, kahit modular 'yon, meron pa ring mga naka-assign na teachers doon. Kahit modular 'yon, may mga printed materials, so parang mga libro, di ba? So instead na libro, eh yun na yung yung parang parang guided materials na yun na ibibigay dun sa mga estudyante. Although syempre, kalakip nito ay yung sa parents, yung responsibility ng parents, no? Syempre, kapag modular, kailangan may rami nagbabantay sa anak. Okay? Kailangan may oras, kailangan may disiplina, no? Kailangan ah uh, ah uh, may tututok din sa bata, no? matulungan. May nabalitaan ako, o, di ba, sa public school, na meron daw ibang mga parents na gahanap na pwedeng mag-tutor sa kanilang mga anak. O di ba? So, ibig sabihin, may mga magulang pa rin na gustong ituloy ang edukasyon ng kanilang mga anak. Kasi di ba nga, lagi sinasabi ng mga mga magulang yan, ito lang ang natatanging kayamanan na pwede ko ipamana sa inyo ang edukasyon. Kaya yan. Kaya ang mga parents, gumagawa rin naman ng paraan. No? So kung walang panahon, walang oras, uh, pwede kumuha ng mga tutor. Diba? O, eh, mahal ang tutor. Ganyan, ganyan, ganyan. May mga tutor naman na mura lang din ang bayad. Bakit hindi magtanong, di ba? Huwag mahiya magtanong, baka yung iba ay eh, talaga may package, may promo para dun sa mga talagang uh, nangangailangan. Okay? So, pag modular, medyo self-paced yan. Okay? So, si bata talaga, naka, nakaatangin dun sa bata. Yung, at saka sa parent, yung, yung kanyang learning capacity. Okay? May ibang mga bata sinasabi. Yung nga bang nasa school, di kami natututo, nahihirapan kami matuto eh. Yung pa kaya nasa bahay? Ang tanong, kahit nasaan ka man eh, di ba? Kung hindi mo um, sinaseryoso yung ginagawa mo, yung pag-aaral mo, definitely, mahihirapan ka matutunan. Okay? Ang mga teachers naman, ay pwede mo namang i-message. Kung meron ka, kung nahihirapan ka, o di ba, pwede mo nang i-message yan. Pwede, pwede ka naman paturo dyan. Okay? So, yung mga ganong, ganong mga comment, medyo, oo, naiintindihan ko, kasi may mga sudyante talaga, mahirap maka-catch up ng tinuturo kapag nasa loob ng classroom. Bakit? May distraction eh. May classmate na ngungulit. May classmate na maingay. May classmate na pa, papansin. So, yung focus din niya, nawala din. So, same is true, di ba? Parang, um, kahit nasaan ka man, kung ikaw ay hindi magpo-focus, ay, 
Okay? Definitely. May tapang ka nga. Okay? Yan. A- ako, mm, para sa akin, uh, parang opportunity ito eh. Itong new normal na to. Kahit alin man dun sa mga modalities na to. Opportunity yan. Let us see opportunities. Okay? Uh, with this pandemic, with this new normal. Bakit? Bakit opportunity yun? Okay. Bilang mga estudyante, dito, uh, be it modular or online learning, kasama na natin yung blended learning, okay? Yan tatlong yan. At least, um, dito matetest, at, hindi matetest, dito ay, um, ma ma explore natin no yung yung sarili nating kakayahan bilang estudyante minsan kasi parang para nakadepende na lang ang ibang estudyante sa kanilang mga classmate okay so at least dito wala kang ibang pagdedependehan kundi ang sarili mo na pati ang teacher okay pero more of sa sarili mo eh so, self learning ya Actually, practice na rin yan eh. Kasi kapag nakagraduate ka, pag nandun ka na talaga sa real world, hindi ka naman yung spoon feed. Hindi, hindi naman ituturo sa'yo lahat. Di ba? Uh, hindi, hindi yung katulad ng ginagawa na ng mga teachers na parang nakaspoon feed na kahit college. Nakaspoon feed na mga, mga studyante. No? Parang kulang na lang, ibigay mo na yung sagot. <laughs> May hint na nga. Di ba? Pero, yun. Yun nga. So, parang uh, bilang mga estudyante, siguro ito na yung chance, no? At i-prove nyo rin sa sarili nyo na ah, kaya ko to. Ha? I-try lang, di ba? There's no harm in trying naman eh. Lahat naman ngayon ay nasa challenging time. Okay? Lahat naman tayo eh. All of us. Hindi natin alam kung ano ang kung ano ang mayroon sa labas. Yan. Alala ko yung vlog ka nung sa nawala ako sa New York. Hindi natin alam kung ano ang meron. Kung ano opportunities pa ang pwede natin makita dito sa sa sitwasyon na to. Pero, pwede tayong matuto, pwede natin malaman, makita yung mga opportunities na yun. Okay? So, sa mga sudyante, well, may kaya o walang kaya. Di ba? Kung, kung Uh, may kaya at walang kaya. Ibig sabihin, like, kung gusto mo mag-online learning, hindi kaya. Definitely, may mga, may mga problema. Yan. Internet problem. Yan. Kasama na yan. Totoo yan. Well, hindi kaya eye-opener yun. Hindi kaya maganda itong opportunity na subukan natin sabay-sabay tayo. Lahat ng teachers, lahat ng estudyante, parents, naka-online. Tapos makikita, makikita ng government officials natin na, ay, meron tayong area na kinukulang. Infrastructure. Kinukulang tayo sa technology. Kailangan na natin i-level up yung education natin. Kailangan, minsan, di ba, meron sa sabihin, buti pa yung bambansa, ganito, ganyan, 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 ganyan. Kasi ganito, ganyan, ganyan. I mean, buti pa yung bambansa, um, ano sila, parang, parang, Tatalino mga bata, I doubt. I mean, kahit saan, I mean, ako, pan- bilib na bilib ako sa mga Pilipino. Okay? May mga bansa rin naman ako napuntahan. At nagkaroon din naman ako ng comparison na iba talaga ang estudyante. At iba talaga ang Pilipino. Di ba? Yun na lang kahit yung mga, yung mga nagtatrabaho, mga OFW na lang. Eh, di ba? Iba talaga. Matalino ang mga Pilipino. Madiskarte ang mga Pilipino. Matsyaga ang mga Pilipino. Masipag ang mga Pilipino. Yun yung mga qualities natin. Di ba? Na kailangan, uh, from the very start, ituro na rin natin sa mga bata. Ituro na rin natin sa mga anak natin. Na, on the long run, magiging self-independent ka talaga. Okay? So, yun. So, Opportunity yan. Opportunity, pag nakita, at least, o oh, ba diba, mababago infrastructure natin. Mababago yung ating, yung ating mga, yung ating internet, yung mga service providers na yan. Definitely, 
tataas yung ating uh, quality ng technology. O, di ba? Kasi, paano tayo mag, mag... Paano natin ito gagawin? Kung hindi, sasabay ang mga ang mga ibang uh, stakeholders. Yan. So, yan sa mga uh, uh, dahil dito, sa mga government officials, uh, government agency, uh, in terms of communication, in terms of technology, at least makikita nila, oops, dito tayo nagkukulang, eto yung lagyan natin ng budget, eto yung poproposan nila ng budget, di ba? Definitely, malamang ang mga ang mga ano to ang mga uh, ang mga policy makers yung mga sen- senator na yun pa uh, pirma agad ng bill di ba pasado ka agad yun so magandang opportunity yun in terms of parents yan di ba lagi natin sinasabi may mga parents na ano ni eh, uh, wala akong na, na ano ako na parang Uh, may mga parents na nagsasabi na, kaya na kaya ako magkakaroon ng time sa mga anak ko na ma-focus ma- ma- ko, mabigyan ko sila ng oras. O diba, ito yung time. Perfect timing na magkaroon ka ng time para sa anak mo. Para ma-make up mo sa anak mo. No? Maturuan mo sila. Diba? Kahit, kahit, eh, ma- eh paano yun? May trabaho rin ako. Yun ang malaking, malaking challenge na, no? Um, paano yun? May trabaho ako tapos paano ko titingnan na aking anak? Yan. Well, nasa pag-uusap ng, ng, mga, <laughs> ng mga family members yan. Kung paano ninyo i, i, ano to? Susolusyonan yung ganong problema. Okay? Talagang nga sabi sa inyo, di ba? Merong iba ang ginagawa, nagahanap tutor. O, oh, may mga online tutor din naman. O, oh, di ba? So, lahat, we will find ways. Yan. E, paano yun? Pag online learning, well, ang online learning po, ay hindi naman kailangan palaging synchronous. I mean, pag sabi natin, si- dalawa kasing klase sa online learning po. Okay? Para sa kaalaman ng lahat. Okay? Sa online learning, Meron po tayong tinatawag na synchronous at saka asynchronous online learning. So, anong difference nila? Pag sinabi nating asynchronous learning, ibig sabihin po nun, hindi real time. Real time means, kunwari, ngayong oras na to, uh, ngayong oras na to, mag, uh, naka-online si teacher at saka naka-online ang student. Hindi po ganun pag asynchronous, okay? Pag asynchronous, pwedeng online si teacher, naka offline ang student, okay? E pa paano magkakaroon ng learning doon sa asynchronous? Yung po yung mga, di ba nakakapanood kayo sa mga YouTube? Ito eh, YouTube channel. Naka-record. Ito po yung mga lessons na pre-recorded na ng mga teachers. So, yung mga lesson po, nire-record po yan. Pwedeng i-record ng teachers. Yan. Tapos, panonoorin na lang ng mga bata. O, di ba mas maganda po yun? Bakit? Ang estudyante, kapag face-to-face, ako, magtuturo ako ng face-to-face. Ituturo ko yan, syempre, isang pasada. Kapag may mga estudyante, hindi nakaintindi, pangalawang pasada, I mean, uulitin ko, fine. It's fine with me. Uulitin ko yung lesson. Pero not, in, uh, not all the time meron kaming luxury of time na pwede namin ulitin kasi meron silang kasunod na klase. Meron kaming uh, sinusundan na kurikulum. May sinusundan kaming syllabus. So, hindi pwede kami maging, maging siram plaka. Paulit-ulit na lang yung sinasabi. Yun po pag face-to-face. Pero kapag online learning, asynchronous, ibig sabihin, nakarecord, pwede po nilang ulit-ulitin. Pwede po nilang i-replay. Pwede nilang, pag hindi nila naiintindihan nyo, ay, ano nga ba sinabi ni ma'am? Pause, babalikan, play uli nila. O, di ba mas maganda po yun? Sa so, matututo ang bata, asynchronous online learning. Online pa rin po siya, pero asynchronous. Okay? Yung pangalaw po, sinasabi naman natin sa online learning, synchronous online learning. 
So, ano naman yung synchronous online learning? Pag sinabi po natin synchronous online learning, that means real-time. Naka-online ang mga estudyante at the same time yung, yung teacher. So, ito po yung ginagawa namin na may oras kami. Kunwari, uh, kunwari ang klase talaga is 8am to 10, o oh, 8 to 11. Yan, 8 a.m. to 11 a.m. At 8 o'clock, naka-online kaming lahat. Ibig sabihin po, meron kaming discussion din. Magtuturo ang teacher online. So, akala mo nasa loob ng classroom, pero nagtuturo ng naka- uh, may, may ginagamit po kaming platforms, no? Uh, ay, di ba po, nakatin na rin kayo ng mga webinars o mga napapanood yung mga FB Live, yan. Meron pa rin online discussion doon, di ba po? So, uh, merong iba, kunwari, um, yung iba ginagawa, uh, messenger. Yung iba po ginagawa, naka-Zoom. Ako, na, ako minsan nagawa ko, Zoom sabay messenger. Okay? So, sa so mga hirap, hirap sa... Uh, makakonek dun sa app na yun. Okay, Zoom or MS Teams, na uh, Pwede po messenger. Yeah? So, uh, marami pong paraan, marami pong mga technology na na uh, natutunan ng mga teachers ngayon na pwedeng gamitin sa ating mga anak. Yan. So, pag online po, para kaming nasa loob ng classroom. Okay po? Yun nga lang, nasa kanya-kanyang bahay, tapos, Nakikita po namin din yung mga itsura ng mga anak nyo, yung mga bata, no? So, para lang, para kaming uh, nag-uusap ng magkakaharap, pero in reality, nasa kanya-kanyang bahay po. Yan. Pero, real time, nag-uusap po kami, pwede sila mag-participate, pag nagtanong po ako, or nagtanong si teacher, pwede po silang sumagot. Yan. Yung po yung online synchronous learning. Yan. So, Pinulit ko po, pag online learning, merong synchronous, merong asynchronous. Ay, asynchronous. So, dala ko yan. Okay? Synchronous, real time. Asynchronous, hindi po. Okay? So, at any time po siya. Okay? Meron lang yung monitoring. Okay? Siyempre, pag online learning naman po, hindi naman laging asynchronous. At hindi naman po laging synchronous. Okay? We do understand na hindi naman po lahat ay nakakasagap na, mag, na magandang internet connection. Okay? Kaya po, uh, normally po, mga asynchronous po ang ginagawa. Yan. So, opportunity po yun. Bakit na naman po siya opportunity? Yung synchronous and asynchronous learning na yan. Yeah? So, dun sa, sa synchronous learning, parang, di ba, parang, Paano yan? Parang hindi na kayo magkikita ng mga classmate ko. Magkita pa rin naman kayo eh. May technology naman, no? Yeah. Although, syempre, sabi na iba, iba pa rin pag face-to-face. Eh, kaya lang wala tayong magagawa. We have to learn. Uh, we have to make lemonade if we have lemons. Yeah? So, kung anong meron tayo, yun ang gamitin natin. Yun ang maximize natin. Bawal lumabas eh. Sabi nga, di ba? Bawal lumabas ang mga bata mga age ng na mga estudyante natin. Bawat ang lumabas yan. At ayaw din naman natin iris. Ako bilang, bilang magulang, bilang teacher to. Teacher din, no? Teacher to. Hindi, hindi po teacher to ang alam ko, no? <laughs> bilang teacher, no? At bilang, uh, bilang magulang. Definitely, ayaw ko rin iris ang anak ko. Di ba? At marami din po ako mga teachers, no? Public and private, uh, ano to, elementary teachers, high school teachers, college teachers, na mga napagtanong-tanongan din po. Bilang mga magulang din po sila, ayaw din nilang iris. I- I- take chances, no? Di ba, para bang, pag, pag, wag naman, di ba? Pag tinake mo yung risk na yun, i- I- sabi nga nung isa kong, isang, isang uh, kaibigan kong doktor, no? Irreversible. Kapag nahawaan ka, irreversible yun. Ibig sabihin, hindi mo na pwedeng ibalik sa dati. Nahawaan ka, nahawaan ka na talaga. Diba? At maraming, maraming mga, maraming mga paraan para mahawa, di ba po? Kaya, as much as possible, ayaw po natin i-take ang risk na mag-face-to-face ang mga bata. Okay? Kawawa po ang mga bata. 
ako po mas mas in favor po ako na online learning po or distance education ang ibigay natin sa mga bata. Okay? Yun po ay protection ng anak ninyo, ng mga anak natin, at protection din po ng mga teachers. Okay po? Yan. So, paano yun? May tanong na naman. Wala kaming computer. Uh, kung mga uh, tawag dito, mga NKP hanggang high school naman po, hindi na ako kailangan ng mabibigat na, na specifications ng computers on the laptop niya. Okay? Meron nga po ako nababasa, di ba? For five, for thousand five hundred, meron ng PC. May mabibila ng PC. Di ba po? O di kaya cellphone. Yung mga mura naman pong phone. Na, na smartphones. Okay? Huwag na po tayo mag, mag ano na, medyo mataas na, na, ano to? Mataas na specs. Basta meron lang po siyang word. <laughs> o ay, meron lang siyang madadownload lang ng bata, yung mga materials. Okay na po yun. Yan. Tapos, um, Doon, no? <laughs> Ayan. Paano pag face-to-face? -face? Yan yung iba talaga. So, face-to-face -face, eh. O sige, mo face-to-face. Kaya lang, di ba ganun din naman ang problema? Pag face-to-face, -face, di ba ang puras of the po na sinasabi natin, eto, yung mga batang, minsan ay hindi, hindi nga lang minsan eh, madalas, hindi nakakapaso dahil walang baon. Walang pamasahe. Di ba po? So, kung ito ay, uh, itong bagong modality na ito, okay, kahit yung modular, kung walang, kung walang gadget, modular na na, mga printed materials, kung, kung yan, ibibigay, kukuhanin na lang sa barangay, di ba po? So, hindi mo na kailangan magbigay ng baon. Hindi mo na kailangan magbigay ng pampamasahe. Andun lang. Sa bahay na. Di ba? Magandang opportunity po yun. Nasagot natin yung, yung ibang bata na kaya ayaw pumasok kasi wala silang baon. Ayaw pumasok kasi wala silang pamasay. E di nasagot natin yung problema ngayon. Di ba po? E di okay. Okay po yung bagong modalities. Paano kung halimbawa, if you face to face, Kaya po merong iba, no? Yung mga mga school pa rin talaga, ah, uh, kailangan talagang i-assure yung safety ng mga bata. Yung mga alcohol, social distancing, mask. Kaya lang talaga po ang problema kasi ako, like, ako, uh, uh, sa tingin ko lang po, hindi naman at all times ang mga bata yan, ay, tayo nga matatanda, di ba po? Minsan, nawawala sa isip natin na, ay, napahawak tayo sa kung saan bagay, tapos, may iaano natin sa mukha. E di lalo na mga bata. Okay? So, wag natin i-take yung risk na papasukin ng mga bata na mag-face-to-face. -face. Ako po, ano ako sa pag-face-to-face. -face. Okay po ako dun sa tatlong modalities. Masasagot, masasagot po ng tatlong modalities yung mga problema ng uh, ng mga tourists of the poor. Okay po? So, For, uh, for, uh, for parents, ito ay opportunity sa atin na ma-monitor natin mga, mga sadyante, mga anak natin. No? Magkaroon tayo ng time para sa mga anak natin. Opportunity na po yan. Kasi nakikita natin sila. Nasa bahay, nasa bahay lang din sila kasama natin. Ha? Sa mga sadyante, maraming, maraming tayong pwedeng Kayo, kayo mga sudyante, marami kayong paraan na pwedeng gawin, di ba? Eh, yung um, nakakapag-tiktok nga, eh, di ba? <laughs> nakakapag, nakakapag, ano nga, record nga ng, meron na kaman nakikita sa mga YouTube, di ba? Nakikita mo ang mga background. Hindi naman kagandahan din ang background, di ba? Pero nakakapag-record. Bakit? Nakakagawa ng paraan. Hindi kanya ang phone, nang hiram ng phone, o di pwede rin manghiram para sa edukasyon. Di ba? Same lang. So, kung nagagamit, 
uh, kung kung nakakagawa ng paraan para makapag-record ng TikTok, makapag-record ng YouTube, or kung ano man, di ba? Nakakagawa rin ng paraan na magandang paraan po, ah, hindi hindi negative na paraan, okay? Na para sa edukasyon. Okay? Pangat, ah, wala na. So, nasagot ko na po lahat, no? Sa DepEd side, sa teacher, sa estudyante, at saka sa parents. Yan. Although, may iba pang challenges. Yan. Paano kung no read, no write, and parents? Diba po? Kung no read, no write, and parents, alam naman po yan ng teacher. So, sabi ko nga po eh, teachers will make way. They will find ways. They will create possibilities. Okay? Kung papaano ma-reach out yung mga batang may mga ganong challenges. Okay? Paano halimbawa, marami silang magkakapatid Tapos online. Isa rin po yan sa challenge. Na pwede tingnan ng mga officials. Okay? So, papaano? Yan. Pero, bottom line, ang take ko po rito. Actually, all of us, hindi natin alam kung saan talaga tayo dadalhin ng pandemic na to. Diba? Where are we going talaga? Lahat is uncertain nowadays. Diba? Nothing is certain. Okay? But, we have to move on. We have to take steps. Hindi na po pwedeng gawin na lang natin. Wala na lang. Magkukulong na lang tayo sa bahay. Ah, hayaan natin ng isang taon na walang natutunan ng mga bata. Diba po? Ano din yun eh. Mahirap din po kasi na matatenga ang mga bata. Okay? Um, since lahat po tayo, walang, wala tayong, wala ngayon eh. Wala na tayong mapagmamalaki talaga lahat. Okay? Mayaman, mahirap, pare-parehas po. Yeah. para tayo ngayon sa sa pandemic na itong nangyaring pandemic na to. At marami tayong natutunan dito sa pandemic na to. We learn we learn so many things and we value more of the people around us, especially our family. And ito rin yung naging magandang opportunity para sa iba na mas magtiwala kay Lord. Yan naman lahat eh. Diba? Whatever happens, hindi natin alam hanggang kailan itong pandemic na to, uh, kailan talaga lalabas ang mga vaccine, maraming mga uh, theories na mga conspiracy na yan, na mga negative thoughts na yan. Well, at the end of the day, whether totoo o hindi yun, still, pandemic. Still nag exist Still may sakit. Di ba po? So, what we can do is trust in God. Siya na lang po ang pangahawakan natin. In everything, we should trust God. Okay po? So, Itong darating na school year, napakagandang opportunity sa bawat isa sa atin. Ito ay magbubukas na iba pang oportunidad. Oportin, oportunidad na makita ng government ano ang kakulangan sa edukasyon. Makita ng ibang tao paano yung passion, kung gaano kapassionate ang mga teachers na despite ng pandemic, kumagawa ng paraan para 
para turuan ng mga estudyante nila. At ang mga estudyante, opportunity din nila ito para they could grow. Di ba po? They would learn from their own. Okay? Let us just trust one another. Let us trust, uh, trust the DepEd officials. Let us trust our teachers. Let us trust our kids, our child, our students. Nakakayanin din nila yan. Diba? And let us trust our parents too. Na andyan sila para tulungan ang kanilang mga anak. And first, first and foremost, above all, let us trust God. So, mga ka-channel, uh, I hope meron kayong, uh, I mean, na- naintindihan nyo yung aking take no? dito sa school year 2020-2021. Walang may gusto. Walang may gusto na itong pandemic. Hindi ginusto ng DepEd, hindi ginusto ng mga teachers, yeah? hindi, wala may gusto niyan. Pero, ito lang papamana natin sa mga anak natin, edukasyon. Sa anumang paraan, kailangan natin, kailangan natin, uh, ano to, mag-level up. Level up yan ni, eh. yeah? Kailangan natin i-level up yan. So, Yan. Thank you so much. Uh, medyo mga mahabang aking aking vlog ngayon. Okay? So, thank you for listening. Uh, thank you din sa mga nagbigay sa akin ng mga inputs. Thank you sa uh, pagbibigay niyo sa akin ng time. Okay? God bless us all. Okay, don't forget to like, share, and subscribe to my channel. See you next time. God bless.